결실에 순전하는 녀석이 있는데 응. 이제 그 녀석 마음을 알 수가 없어가지고 연락드렸거든요 얘들아 나와 문제가 있다는 친구 어떤 친구예요? 저 순대인데요 오른손 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 옳지 하이파이브 하이파이브 옳지 옳지 앉아 오른손 옳지 때문이 아니고 지금 창문을 열어서 여는 거 자체가 무서운지 아니면 그냥 밖에서 들어오는 차 소리 같은 소음이 무서운지 이제는 이제 조금 눈치 보다가 괜찮은 것 같다 싶으면 그때 나올 거예요. 순대야, 다, 다 나왔어. 시원한데 있다가 꺼내놓으면 딱 하는 소리 있잖아요. 페트병에 팍 팽창하는 소리? 그 소리에 놀란 적이 있는데 그것 때문이 아닐까. 이런 소리? 
서울 살때 저희 집 앞에 뻥튀기 파는 차 자주 왔었거든요. 4, 5개월 된 분들 된 순대를 데리고 산책을 시각으로 많이 다녔어요. 근데 산책하는 도중에 뻥이 와서 뻥튀기. 제가 진짜 거의 진짜 기자하듯이 막 너무 놀래가지고 저희 집 창문을 열면 뻥튀기 그 파는 차랑 그렇게 멀지가 않았어요. 뻥튀기 그 터지는 소리가 들려서 그런 건지 아니면. 애가 이제 무서운 게 점점 많아진다는 게 가장 큰 문제이고 페트병을 무서워하기 시작해가지고 냉장고 근처에만 가도 무서워하고 밥을 먹으려고 준비만 해도 이제 무서워하는 시간까지 온 거예요 이게 점점 이렇게 퍼져서는 나중에는 어디까지 애가 무서워하게 될까 라는 굉장히 큰 소리를 들었을 때가 제 1차 두려움 시기가 같이 겹쳤던 시기이기 때문에 작은 소리에도 깜짝깜짝 놀라게 되는 위험한 상황이라고 인지하게 되는 과정으로 성장을 했을 수 있어요. 일단은 소리가 갑자기 나는 거에 대해서 굉장히 놀라는 반응이 있잖아요. 내가 이 소리를 낼 수도 있고 그 소리가 났을 때 내가 보상을 얻어낼 수도 있고 하는 과정에서 내가 환경을 통제를 할수 있다는 자신감이 생길 수 있어요. 종이컵 사이에 좋아하는 간식을 숨겨두고 자기가 일부러 넘어뜨려야지만 그 보상을 획득할 수 있게 하는 거예요. 기존의 자기의 기억에 대해서 아 막상 마주해보니까 별로 큰 일이 아니구나 문이 열리고 밖에서 소리가 나는 거에 대해서 아 즐거운 일이 같이 생길 수도 있구나 라고 새로운 인지를 시켜주는 게 좋을 것 같아요 
좋아질 수 있을 것 같아서 마음이 좀 좋아요. 이번 계기를 통해서 좀더 집에서 도 편하게 쉴수 있을 것 같아요. 진짜. 근데 앞으로 잘할 수 있지? 성문하고 페트병 무서워하지 마. 너 화이팅!